لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله من الذي أرحل لك الله جل شأنه تعالى من بر الرحم إن ري أن النبي صلى الله عليه وسلم வழியில் திருமணம் என்ற தலைப்பில் நாம் சில தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்வோம் திருமணம் எனும் உறவு முறை இந்த மனித இனம் படைக்கப்பட்டதிலிருந்து தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறது அல்லாஹ் ஜல்ல ஷான்ஹுத்தாலா தன்னுடைய படைப்புகளை பாதுகாப்பதற்கென்று ஒரு முறையை வைத்திருக்கிறார் அவனது படைப்புகள் ஒரு உறவின் மூலம் தொடர்ந்து இந்த உலகத்தில் நீடித்து வருகிறது அது மனிதர்களாக இருந்தாலும் சரி விலங்கினங்களாக இருந்தாலும் சரி பறவை இனங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது இதர ஊர்வனங்களாக எதுவாக இருந்தாலும் சரி அந்தந்த இனம் தன்னுடைய இன்னொரு சக தோழரோடு இணைப்பில் ஈடுபடுகின்ற பொழுது அதன் மூலம் சில குட்டிகள் பிறக்கின்றன அதன் அடிப்படையில் இந்த உலகத்தில் அல்லாவுடைய படைப்புகள் பாதுகாக்கப்படுகிறது ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் என்னவெனில் மற்ற எந்த படைப்புகளுக்கு மத்தியிலும் திருமணம் நடைபெறுவது இல்லை மனிதர்களுக்கு மத்தியில் மட்டுமே திருமணம் என்ற உறவு முறை உண்டு காரணம் ஓலக்கது கர்ரம் நாபனி ஆதம் அல்லா சொல்வான் மனிதனை நாம் கண்ணியப்படுத்தி இருக்கின்றோம் அவன் உயர்ந்த மிகச்சிறந்தவன் கண்ணியத்திற்குரியவன் லக்கது ஹோலக்னன் இன்சான் ஃபியா ஹசனி தக்வியும் பல இடங்களில் சொல்லப்படும் நம்முடைய படைப்பை அல்லாஹ் மிக உயர்வாக சொல்வான் மனிதனுக்கென்று ஒரு தனி அந்தஸ்து இருக்கிறது மரியாதை இருக்கிறது கௌரவம் இருக்கிறது எனவே மற்றவைகளை போல் இந்த இனம் இல்லை இந்த இனத்திற்கென்று ஒரு முறை இருக்கிறது என்பதால் தான் நமக்கு மட்டும்தான் நமக்கும் தினத்திற்கும் அல்லாஹ் சட்டத்திட்டங்களை தந்தார் நாம் படைக்கப்பட்ட நோக்கம் என்ன என்பது விவரிக்கப்பட்டது நாம் நமது வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் வாழ்கின்ற காலத்தில் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முறையும் நமக்கு கற்றுத்தரப்பட்டது அருமை மொமின்களே அதன் அடிப்படையில் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுகத்தாலா இந்த மனித இனத்திற்கு மத்தியில் திருமணம் என்ற உறவை ஏற்படுத்தி அந்த உறவின் மூலம் இந்த தன்னுடைய மனித படைப்புகள் இந்த உலகத்தில் நிரந்தரமாக இருப்பதற்கு அல்லாஹ் வழிவகை செய்தார் குரான் சொல்லும் யா ஐயுஹன்னா சுத்தகோ ரொம்பக்கும் உள்ளது ஹலக்கும் மின் நஃசிம் வாஹிதா ஓ ஹலக்க மின்ஹா சௌஜஹா ஓ பஸ் மின்ஹுமா ரிஜாலன் கசீரம் ஒனிசா இந்த வசனத்தின் மூலம் நாம் ஒவ்வொரு திருமண மஜ்ரிசிகளிலும் இந்த வசனத்தை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அல்லாஹ் சொல்வான் யா யுஹன்னா சுத்த கோரப்பக்கும் மனிதர்களே அல்லாஹை பயந்து கொள்ளுங்கள் அவன் அல்லது ஹலக்கும் மின் நஃசி வாஹிதா உங்களை எல்லோரையும் ஒரே ஆத்மாவிலிருந்து படைத்தார் ஒ ஹலக்க மின் ஹா சௌஜஹா அந்த ஒரு ஆத்மாவாகிய ஆதமலை சனவந்து அவர்களுடைய துணையை அல்லாஹ் படைத்தார் ஒ பஸ் அமின் ஹுமார் ஜாலன் கசீரம் ஒனிசா அந்த இருவரின் மூலம் எண்ணற்ற ஆண்கள் பெண்கள் என்று இந்த மனித சமுதாயத்தை மனித இனத்தை அல்லாஹ் பல்கி பெருக செய்திருக்கிறார் என்று குரானுடைய வசனம் சொல்லும் இந்த வசனம் நமக்கு அறிவிக்கிறது இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுகோத்தாலா தனது மனித இனத்தை பாதுகாப்பதற்கு அல்லாஹ் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு வழிமுறைதான் திருமணம் எனும் ஒரு நடைமுறை அருமை மோமின்களே திருமணம் மிக முக்கியமானது திருமணத்தை விட்டும் யாரும் ஒதுங்கி இருக்க கூடாது என்பதுதான் மார்க்கம் கற்றுத்தருகின்ற முறை ஒலகத அரசலா ருசுலமின் கபலி ஒஜாலும் அஸ்வாஜம் வதுர்ரியா அல்லாஹ் ஒரு வசனத்தில் சொல்வார் உங்களுக்கு முன்பும் யார சூழல்லா பல திருத்துவர்களை அனுப்பி இருக்கின்றோம் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மனைவி மக்கள் என்ற குடும்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் மனித சமுதாயத்தில் ஒரு சாரார் இறைவனை நெருங்க வேண்டும் அதற்கு என்ன வழி என்று அவர்கள் தேடிய பொழுது பல்வேறு சூழல்களில் சிக்கினார்கள் ஆபத்தான ஒரு கட்டத்திற்கு வந்தார்கள் திருமண வாழ்க்கையை துறப்பது என்ற முடிவுக்கு வந்தார்கள் துறவரம் என்ற பெயரில் அதனுடைய விளைவு பல்வேறு தீமைகளை அந்த அவர்களை சந்திக்க வேண்டிய சூழல் ஏற்பட்டது இதற்கு அனுமதி அளிக்கவே இல்லை அல்லாஹின் திருத்துதர் சல்லா அலி சன்மன் அவரிடம் சஹாபாக்கள் நாங்கள் இந்த திருமண உறவிலிருந்து வெளியேறி விடலாம் என்று கருதுகிறோம் மனைவி மக்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய தேவைகளுக்காக நாங்கள் உழைக்க வேண்டியது வரும் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளில் நாங்கள் தலையிட வேண்டியது வரும் அவர்களை பராமரிக்க வேண்டியது வரும் முழுக்க முழுக்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் விவாதத்தில் எங்களால் கழிக்க முடியாது யார சூழல்லா எங்களுக்கு அனுமதி கொடுங்கள் நாங்கள் காயடித்துக் கொள்வதற்கு உஸ்மான் மதுவோன்றது எல்லாருவர்கள் கேட்கிறார்கள் இதை போன்று பல சகாபாக்களுடைய எண்ணம் இருந்தது காம உணர்வு உணர்ச்சிகள் தூண்டப்படாமல் இருப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்ற அந்த முறை சில சமயத்தில் ஆடு மாடுகளுக்கு இது பயன்படுத்தப்படும் சொல்லப்படுகிறது எங்களுக்கு அதற்கு அனுமதி தாருங்கள் என்று கேட்க அல்லாஹின் திருத்துதர் சல்லதார் சர்கள் அனுமதி அளிக்கவே இல்லை அதற்கு அனுமதி கிடையாது என்று சொன்னார்கள் ஒருவர் வருகிறார் சல்லதாரி சர் கேட்கிறார்கள் உங்களுக்கு திருமணமாகிவிட்டதா என்று கேட்டார்கள் இல்லை என பதில் அளிக்கின்றார்கள் 
உங்களுக்கு அடிமைப்பன் யாரும் இருக்கிறார்களா இல்லை என சொல்கிறார்கள் சொல்லதான் சொன்னாங்க அந்தமின சைத்தான் அப்படின்னா நீ சைத்தான் ஒரு ஆள் அப்படின்னு சொன்னான் பெருமாறா சொல்லாத ஹதீத் ஷிராருக்கும் ஒசாபுக்கும் உங்களில் கெட்டவர்கள் பிரமச்சாரிகள் என்று பெருமானார் சொல்லதான் சொன்னார்கள் இந்த உலகத்தில் இஸ்லாத்தை தவிர்த்தவர் யாரும் அப்படி சொல்லவே இல்லை இவ்வளவு தூரம் சொன்னவுடனே அந்த சாபி சொன்னாங்க யார சொல்லலாம் அப்படியானால் நான் திருமணம் முடித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு நீங்களே திருமணம் முடித்து வையுங்கள் என சொல்கிறார்கள் சில சொன்னாங்க ஒரு வீட்டுக்கு போங்க இந்த இடத்துக்கு போங்க நீங்க பெண் கேளுங்க நான் சொன்னேன்னு சொல்லுங்க சொல்லலாம் சில முன்னிலையே வந்து திருமணம் நடைபெற்றது அருமை மோமின்களை திருமணம் இஸ்லாம் வலியுறுத்துகின்ற மிக முக்கியமான ஒரு நிலை நீங்கள் திருமணம் முடித்து வையுங்கள் உங்களது அடிமைகளின் கூட நல்ல ஆண் பெண் அடிமைகளுக்கு நீங்கள் மனம் முடித்து வைத்து விடுங்கள் ஒருவேளை நீ அவர்கள் ஏழைகளாக இருந்தால் அருளால் வசதியை தருவான் திருமணம் வசதியை தரும் என்பது இந்த வசனம் சொல்கிறது மூன்று நபர்களுக்கு உதவி செய்வதை அல்லாஹ் தன் மீது கடமையாக்கி கொண்டான் மூன்று நபர்களுக்கு உதவி செய்வது என்னுடைய பொறுப்பு என்று அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் தனக்குத்தானே அல்லாஹ் சட்டத்தை வைத்து இருக்கிறான் ஒன்று எஜமானிடத்தில் ஒப்பந்தம் செய்து கொண்ட அடிமை நான் இவ்வளவு பணத்தை தந்து விடுகிறேன் என்னை விடுதலை செய்யுங்கள் என்று ஒப்பந்தம் செய்யப்படும் எஜமானும் அதை ஏற்றுக்கொள்வான் அப்படி ஏற்றுக்கொள்கின்ற பட்சத்தில் இந்த அடிமை அந்த எஜமானிடமிருந்து வெளியேறி பல்வேறு இடங்களில் உழைத்து கஷ்டப்பட்டு பொருள் சம்பாதித்து அந்த குறிப்பிட்ட பணம் வருகின்ற பொழுது அதை கொண்டு போய் எஜமானிடத்தில் கொடுப்பான் அப்பொழுது இவன் விடுதலை பெற்று விடுவான் சொல்லதான் சொல்கிறார்கள் இப்படி உரிமை பத்திரம் எழுது கொடுக்கப்பட்ட அடிமைக்கு நீங்கள் உதவி செய்யுங்கள் அவனை அடிமைத்தனத்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வருவதற்கு இவர்களுக்கு உதவி செய் இவனுக்கு உதவி செய்வதை அல்லாஹ் தன் மீது கடமையாக வைத்திருக்கிறார் இரண்டாவதாக சொன்னாங்க அன்னாக்கி ஹல்லதி யுரீதுல் அஃபாஃப் தான் ஒழுக்கமாக வாழ வேண்டும் ஒழுக்கம் தவறிவிடக் கூடாது என்ற உயர்ந்த எண்ணத்தில் ஒருவன் திருமணம் முடிக்கிறான் என்று சொன்னால் அவனுக்கு உதவி செய்வதை அல்லாஹ் தன்னுடைய கடமையாக கருதுகிறான் இன்னைக்கு நாம் நினைக்கிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு 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 நிலையை அடைய வேண்டும் ஒரு பங்கு கட்டியே ஆக வேண்டும் ஒரு கார் வேண்டும் குறைந்தபட்ச சில தேவைகள் இதுவெல்லாம் வேண்டும் இதற்கு பின்பு திருமணம் என சொல்கிறோம் குறைந்தபட்ச தேவைகளை பூர்த்தி செய்கின்ற ஆற்றல் இருந்தால் தான் திருமணம் என்பது வேறு அதில் சந்தேகம் இல்லை ஆனால் அதற்கு நாம் வைத்திருக்கின்ற விளக்கம் பொருத்தமானது அல்ல பெருமானார் சொல்லதான் சொல்வார்கள் வாலிப சமுதாயமே உங்களுக்கு உங்களது மனைவிக்கு உணவும் உடையும் கொடுக்கின்ற ஆற்றல் இருந்து உடல் ரீதியான உறவுக்கும் நீங்கள் தகுதி படைத்தவராக இருக்கிறீர்களே ஆனால் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் அது உங்களது பார்வையை தாழ்த்த வைக்கும் உங்களது பார்வையை பாதுகாக்கும் உங்களது கற்பை பாதுகாக்கும் ஒருவேளை உங்களுக்கு அத்தகைய வசதி அடிப்படை வசதி இல்லையானால் அழைக்கும் விசோம் நோன்பு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அது அந்த பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு பாதுகாப்பளிக்கும் உதவியாக இருக்கும் என்றார்கள் அல்லாஹின் திருத்துதர் சல்லாஹலை செல்லம் சக்தி இருப்பவர்கள் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுங்கள் அங்கே சக்தி இருப்பது என்பதற்கான பொருள் லட்சக்கணக்கில் கோடிக்கணக்கில் இருக்க வேண்டும் என்பது அர்த்தம் அல்ல அன்றன்றாடு உழைத்து தன்னுடைய மனைவிக்கு தான் உண்ணுவதை போன்ற அவளுக்கும் உணவு கொடுப்பதற்கும் உடை கொடுப்பதற்கும் வாடகைக்கு இடம் பிடித்தாவது ஒரு இடத்தில் தங்க வைப்பதற்கும் சக்தி இருக்கின்ற ஒவ்வொரு இளைஞர்களும் திருமணம் முடித்து ஆக வேண்டும் என்பது அல்லாஹ் அல்லாடி ரசூல் சல்லா சொல்லத்துடைய வழிகாட்டுதல் இதிலிருந்து கண்டிப்பாக நாம் வெளியேறிக்கவே முடியாது திருமணம் முடித்துத்தான் ஆக வேண்டும் திருமணத்தின் மூலம் எண்ணற்ற பல்வேறு நன்மைகள் உண்டு அல்லாஹ் ஷானுகாலா ரப்புடைய அந்த உயர்ந்த உயர்ந்த செயலுக்கு அல்லாஹுடைய சிந்தனைக்கு அல்லாஹுடைய விருப்பத்திற்கு அந்த விருப்பம் நிறைவேறுவதற்கு நாம் ஒரு வகையில் காரணமாக இருக்கிறோம் இந்த மனித இனம் பாதுகாக்கப்படுவதற்கு நமது திருமணம் காரணமாக அமைவதால் அல்லாஹ் ஷானுகாலா அதற்கு பகரமாகவும் நமக்கு நன்மைகளை தருகிறார் அதற்கு பகரமாகவும் நன்மைகள் கிடைக்கிறது இந்த மனித இனம் திருமணத்தின் மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது மனித உள்ளங்களில் ஏற்படக்கூடிய கசடுகள் அழுக்குகள் நீங்கி மனித உள்ளம் சுத்தம் அடைகிறது அல்லாஹ் உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்துகின்றான் தவறான சிந்தனைகள் தவறான செயல்கள் இவைகள் அனைத்தையும் விட்டு உள்ளம் தூய்மை பெறுகிறது அதே போன்று அல்லாஹ் அதன் விளைவாக குழந்தை பாக்கியத்தை ரப்பு தருகிறார் அந்த குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கின்ற பொழுது அந்த குழந்தைகள் நாம் அயோத்தியம் அடைகின்ற பொழுது நம்மை கவனித்துக் கொள்பவர்களாக மாறுகின்றார்கள் நாம் இறந்ததற்கு பின்பு நமக்கு துவா செய்து நன்மையை சேர்த்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள் சல்லல்லா அலே சொல்ல சொல்லுவாங்க இதா மாத்தல் இன்சான் இல்லாமல் ஒரு மனிதர் இறந்து விடுவாரையானால் நன்மை வருகின்ற வழிகள் அனைத்தும் அடைக்கப்பட்டு விடுகிறது 
இப்போ நம்ம ஹயாத்தாக இருக்கிறோம் தொழுகிறோம் ஹயாத்தாக இருக்கிறோம் நோம்பு வைக்கிறோம் ஹயாத்தாக இருக்கிறோம் ஜக்காத் கொடுக்குறோம் இன்னும் பிற நன்மைகளை செய்கிறோம் மரணம் அடைந்து விட்டால் தொழுகை இல்லை நோன்பு இல்லை ஜக்காத் இல்லை எதுவுமே இல்லை நன்மைகள் அடைக்கப்பட்டு விடுகிறது அதோடு முடிந்து விட்டது நன்மைகள் ஆசல்கள் துண்டிக்கப்பட்டு விடுகின்றன ஆனாலும் மூன்று வழிகளில் நன்மை கிடைத்து கொண்டே இருக்கும் என்றார்கள் சல்லதாக அலை செல்லம் சதக்கத்தும் ஜாரியா தொடர் தர்மம் அல்லாடைய மசீதுக்கு இடம் வாங்குறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் காசு கொடுத்தோம் அல்லாடைய இல்லம் கட்டப்படுவதற்கு நாம் காசு கொடுத்தோம் நாம் மௌத்தாக இருப்போம் கியாமத்து நாள் வரை மசீதுகள் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதிலிருந்து ஒரு கிரெடிட் நமக்கு வந்து கொண்டே இருக்கும் நமக்கே தெரியாது அதே போன்று இரண்டாவதாக சொல்லதான் சொல்லுங்க இல் முன் யுன் தஃபிஹி பலன் தருகின்ற கல்வி ஞானம் உயர்ந்த ஞானத்தை பெற்று நாமும் அமல் செய்து மற்றவர்களுக்கும் அதை கொடுத்திருப்போமே ஆனால் அவர்கள் அமல் செய்யும் காலம் எல்லாம் அவர்கள் மூலமாக அந்த தகவலை பெற்றவர்கள் அமல் செய்யும் காலம் எல்லாம் கிராமத்து நாள் வரைக்கும் நமக்கும் ஒரு சவாப் வந்து கொண்டே இருக்கும் இன்னைக்கு மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங் சொல்றாங்க அல்லாஹ் நமக்கு அதை விட ஒரு பெரிய சிறப்பை வச்சிருக்கிறான் தொடர்ந்து சவாப் கிடைத்துக் கொண்டே இருக்கும் மூன்றாவதாக சொல்லதான் சொன்னாங்க எதுலகு ஒரு மூமினுக்காக துவா செய்கின்ற சாலிகான குழந்தை என்றார்கள் பெருமானார் சொல்லலா அலி செல்லம் சாலிகான குழந்தை அந்த குழந்தைகள் அல்லாஹத்துல துவா செய்கிறாங்க எப்படி பெற்றோர்களின் துவா பிள்ளைகளுக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றதோ அதே போன்று எந்த பிள்ளைகள் தங்களுடைய பெற்றோர்களுக்காக கவலையோடு துவா செய்கிறார்களோ அந்த துவாவிற்கு அல்லாஹத்தில் அதிக படியான மரியாதை உண்டு ஏன் சொன்னா எந்த துவா உள்ளத்திலிருந்து வருகிறதோ அந்த துவா வெறும் நாவிலிருந்து வருகின்ற துவாவை விட பவர்ஃபுல்லானது இன்னல்லாஹாஃபில் கவனம் இல்லாமல் ஏதோ பேருக்காக செய்கின்ற துவாவை அல்லாஹ் கவனித்துக் கொள்வதே இல்லை உள்ளத்திலிருந்து அந்த வார்த்தைகளை இட வேண்டும் உள்ளத்திலிருந்து அந்த சிந்தனை இட வேண்டும் உள்ளத்திலிருந்து கவலை இட வேண்டும் யாருக்கு ஏற்படும் மற்றவர்களை விட தன்னை பெற்றெடுத்த பெற்றோர் இறந்து விடுகின்ற பொழுது அந்த பிள்ளைகளின் உள்ளத்தில் ஏற்படுகின்ற கவலை இந்த உலகத்தில் வேறு யாருக்கும் அதை போன்று ஏற்படா அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வருத்தம் தனது பெற்றோரின் கபர் சொர்க்க பூங்காமலமாக இருக்க வேண்டும் தனது பெற்றோர் நாலு மருமையில் சொர்க்கத்திற்கு சென்றாக வேண்டும் அல்லாவுடைய கேள்வி கணக்குகளுக்கு அனைத்திற்கும் எளிதாக அவர்கள் பதில் சொல்லியாக வேண்டும் என்ற கவலையும் சிந்தனையும் பிள்ளைகளுக்கு இருப்பதை போன்று யாருக்கும் இருக்காது அத்தகைய பிள்ளைகள் அவர்கள் அல்லாஹிடத்தில் துவா செய்கிறாங்க துவா செய்ய வேண்டுமானால் குழந்தைகள் வேண்டும் அல்ல சும்மா ஒன்று ஏற்படுத்தி தரலை இன்னும் சொல்ல ஒருவேளை நம்மை நாம் ஹயாத்தோடு இருக்கின்ற நமது குழந்தைகள் மரணித்து விடுவார்களே ஆனால் அப்பொழுதும் இழப்பு அல்ல அந்த குழந்தைகள் ஹயாத்தோடு இருந்தால் என்ன செய்வார்களோ அதை விட அதிகப்படியான பணிகளை செய்கிறார்கள் என்று பெருமானார் சொல்லலா அரசன் சொல்கிறார்கள் நாளை மருமையில் சிறுவர்களின் ஒரு கூட்டம் அல்லா சொல்லுவாங்க இவங்களை எல்லாம் சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிவிங்க சின்ன பிள்ளைங்க அவங்க தப்பித்தவர் இல்லாதவர்கள் எதுவும் இல்லாதவர்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க சொர்க்கத்துக்குள்ள போக மாட்டாங்க ஒரு மாதிரியா கோபமா இருப்பாங்க அல்லாவுக்கு தெரியாத ரொம்ப தெரியாத மாதிரி கேட்பான் என்ன இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையே சொர்க்கத்துக்கு உள்ள போக மாட்டேங்கிறாங்க அடம் பிடிக்கிறார்கள் அந்த குழந்தைகள் நாங்க போக முடியாது குழந்தைகள் தானே குழந்தைகளுடைய பேச்சுக்கு யாரும் கோவப்பட மாட்டாங்க என்ன செஞ்சாலும் கோவ வராது அடம் பிடிக்கிறார்கள் நாங்கள் போக மாட்டோம் ஏன் போக மாட்டீர்கள் எங்களது பெற்றோர்கள் வெளியே இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இல்லாமல் நாங்க சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்களாம் அப்போ அங்கு மலக்குமார்கள் தரப்பு என்று சொல்லப்படும் அவர்கள் இப்பொழுது சொர்க்கத்திற்கு வருகின்ற தகுதியில் இல்லை அதனால நீங்க இப்ப போங்க அவங்க வரும்போது வருவாங்க அதெல்லாம் முடியவே முடியாது குழந்தைகள் அல்லவா வேணும்டா வேணும் எங்களது பெற்றோர் வராமல் நாங்கள் உள்ளே போக மாட்டோம் என்று அவர்கள் அடம் பிடிப்பார்களாம் அப்பொழுது அல்லாஹ் ஜலஷான கருணையாளன் அந்த பிள்ளைகளுடைய பெற்றோர்களை உள்ள அனுப்பி வச்சிருங்கன்னு சொல்லிடுவான் குழந்தை அல்ல இது எதெல்லாம் கிடைக்குது நிக்காகின் மூலமாகத்தான் கிடைக்கும் நிக்காக நம்மை பாவத்திலிருந்து பாதுகாக்கிறது இப்படிப்பட்ட பல்வேறு நன்மைகளை ஹயாத்திலும் சரி மௌத்திலும் சரி அல்ல எப்படி வச்சிருக்கிறான் பாருங்க சில துன்பம் இருக்கும் குழந்தை இறந்து விடுகிறார்கள் வேதனை இருக்கும் கஷ்டம் இருக்கும் அல்லாவிற்காக அதை தாங்கிக் கொள்கின்ற பொழுது ரப்பு கொடுக்கின்ற பரிசு மிகப்பெரியதாக இருக்கும் நாம் தற்காலிக சுகத்திற்காக சில சமயத்தில் கடுமையான வார்த்தைகளை பேசி விடுகின்றோம் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் எனது குழந்தை தான் கண்ணுக்கு தெரிந்ததா ஏதேனும் பல்வேறு தவறான குஃபருடைய அல்லது கடும் சொற்கள் நாம் வெளிப்படுத்தி விடலாம் கொஞ்சம் அல்லாஹிற்காக பொறுமை காக்க வேண்டும் பெருமானார் சல்லதான் சொல்வார்கள் எந்த குழந்தை எடுக்கப்பட்டு விடுகிறதோ அப்பொழுது அல்லாஹ் சொல்வான் எனது அடியானின் ஈரலை நான் எடுத்து விட்டேன் எனக்காக அவன் சபர் செய்தான் அவ்வல் துகுலகு ஜன்னா அதற்கு பகரமாக நான் சொர்க்கத்தை தந்து விடுகிறேன் கொஞ்சம் கஷ்டத்தை கொடுத்து அதுக்கு நம்ம சபர் மட்டும் செஞ்சிட்டோம் சொன்னா அதுக்கு பரிசாக அல்லாஹ தருவது சொர்க்கமாகத்தான் இருக்கும் என்பதை நாம் புறான் மற்றும் ஹதீசின் வாயிலாக பார்க்கிறோம் அருமை மோமின்களே இன்னும் சொல்லுவாங்க
அல்லது ஒரு பெண்ணுக்கு ஆணை அடைய வேண்டும் என்ற சிந்தனை அவனோடு வாழ வேண்டும் என்ற சிந்தனை அல்லாஹ் அப்படி ஒரு உணர்வை வைத்தது இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுடைய படைப்புகள் பாதுகாக்கப்படுவதற்கு தான் என்று சொல்கிறார்கள் அல்லாஹுடைய படைப்புகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் அப்படி இல்லையானால் நம்ம என்னத்துக்கு இவ்வளவு பெரிய தொல்லை அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு இன்சான் மனிதன் ஓட முற்பட்டு விடுவான் இவைகளை அல்லாஹ் மறைத்து தனது இனத்தை பாதுகாப்பதற்கு அல்லாஹ் ஜல்லா இந்த முறையை தந்தான் அதோடு பல்வேறு நன்மைகளாக பல்வேறு உபரி நன்மைகளாக இது போன்று மேற்கூறப்பட்ட பல நன்மைகள் நமக்கு கிடைக்கின்றன அருமை மோமின்களை அதில் மிக முக்கியமான ஒன்று நமது கண்களை பாதுகாத்துக் கொள்வது தவறிருந்து நம்மை பாதுகாத்துக் கொள்வது அசரத் ரசூலுல்லா சல்லா அலி சத்திர கேட்டாங்க சல்லதான் சொன்னாங்க ஒரு ஆண் தனது மனைவிடத்தில் தாம்பத்திய உறவில் ஈடுபடுகின்றான் அதற்கும் அவனுக்கு சவாப் உண்டு சஹாபாக்கள் ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டாங்க இதுக்குமா சவாபு கிடைக்கும் நாம் நமது தேவையை பூர்த்தி செய்கிறோம் நாம் சந்தோஷம் அடைகிறோம் இதற்கு சவாபா சொல்லலாம் சொன்னாங்க இதே தேவையை மனைவி அல்லாது வேறொரு பெண் மூலமாக இவன் பூர்த்தி செய்தார் அல்லாடைய கோபத்திற்கும் தண்டனைக்கும் இலக்காக இருப்பான் அல்லவா எனவே இதற்கும் சவாப் உண்டு என்றார்கள் பெருமானார் சல்லல்லாஹி செல்லம் அதனால அல்லாஹ் ஜல்லா ஷானுகத்தாலா இந்த உலகத்தில் திருமணத்தை அபிமார்களின் சுண்ணத்தாக வைத்தார் எந்த நபியும் திருமணம் இல்லாமல் இல்லை உலகது அரசன் கபலிக் எல்லா ரசூல்மார்களுக்கும் மனைவி மக்கள் குடும்பம் இருந்திருக்கிறது ஒரு கேள்வி எழலாம் அசத்து ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு இல்லையே ஈசா அலி இஸ்லாம் மீண்டும் அந்த உலகத்திற்கு வருவார்கள் அவர்களுக்கு திருமணமும் நடக்கும் குழந்தைகளும் பெற்றுக் கொள்வார்கள் அல்லாஹின் திருத்துதர் சல்லா அலிசுக்கு அருகில் அடக்கம் செய்யப்படுவார்கள் எல்லா நபிமார்களுக்கும் குழந்தைகள் உண்டு எல்லா நபிமார்களுக்கும் குடும்பம் உண்டு இந்த சிஸ்டமை தான் அல்லாஹ் ஷான்ஹாத்தாலா வைத்திருக்கிறான் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அருமை மோமின்களே அப்ப எல்லாத்துக்கும் இப்ப நம்ம சொல்ல வர்றோம் இவ்வளவு தூரம் எங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது இல்லை திருமணத்தில் ஆர்வம் இருக்கத்தான் செய்கிறது எல்லோருக்கும் ஆசை இருக்கத்தான் செய்கிறது அதை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு உணர்வு இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆனா அந்த திருமண வாழ்வு எப்பொழுதும் நாம் வாழும் காலம் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் அங்கே ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு ஒரு பெரிய கொஸ்டின் மார்க் திருமணங்கள் எவ்வளவு வேகமாக நடைபெறுகின்றதோ அதற்கு தகுந்தவாறு அதை விட வேகமாக விவாகரத்துகள் இப்பொழுது ஆரம்பமாகிவிட்டன திருமணம் முடிஞ்சு ஒரு மாசத்துல எனக்கு இந்த கணவன் வேண்டாம் அல்லது எனக்கு இந்த மனைவி வேண்டாம் அஞ்சு மாசத்துல பிரச்சனை ஒரு வருஷத்துல பிரச்சனை இரண்டு மூன்று ஆண்டுகள் ஒரு காலம் இருந்தது அதாவது யூரோப் கண்ட்ரியை சார்ந்தவர்கள் ஐரோப்பியர்கள் திருமண நாளை கொண்டாடியதற்கு காரணம் என்ன தெரியுமா ஒருவன் தனது மனைவியோடு ஒரு வருடத்தை பூர்த்தி செய்கிறான் என்றால் பெரிய சாதனைக்குரிய விஷயம் அவர்கள் திருமண நாளை கொண்டாடினார்கள் நானிய மனைவி சேர்ந்திருக்கிறோம் ரெண்டு வருஷமா நாங்க சேர்ந்திருக்கிறோம் மூன்று வருடமாக நாங்கள் பிரியாமல் இருக்கிறோம் என்ற சந்தோஷத்தை பகிர்வதற்காக அவர்கள் வெட்டிங் டே கொண்டாடினாங்க நமக்கு அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லை அல்லாஹ் தாலா நம்முடைய திருமணங்கள் உடலிலிருந்து உயிர் பிரிகின்றவரை இருக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் விரும்புகிறார் அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படி தெரியலையே பிரச்சனைகள் வருகிறது கஷ்டங்கள் வருகிறது விவாகரத்தை தலாக் எத்தனையோ ப்ராப்ளங்களை நாம் சந்தித்து கொண்டு இருக்கின்றோமே அல்லது கணவன் மனைவியாக இருப்பவர்கள் கூட நிம்மதியா இல்லை அதாவது விவாகரத்தை ஏற்படாமல் இருக்கலாம் பல பேர் ஏதோ பேருக்கு ஒரே ஒரே வீட்டில் வாழ்றாங்க என்பதை தவிர்த்து கணவன் மனைவி என்ற உறவுகளே அவர்களிடத்தில் இல்லை நான் இதற்கு முன்போடு வேற ஒரு தேவையில் சொன்னேன் பல்லாண்டுகள் நாங்கள் பேசாமல் வாழ்கிறோம் என்று சொல்கின்ற தம்பதியர்கள் எல்லாம் உண்டு வேற வழி இல்லை நமக்கு குழந்தைகள் ஆயிடுச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் போகணும் ஏதோ ஓடட்டும் என்ற எண்ணம் வருகிறது இவைகளுக்கெல்லாம் காரணம் அல்லாவின் திருத்துதர் சல்லதா அலி சொல்வர்கள் எந்த வழிமுறையை கற்றுத்தந்தார்களோ அந்த வழிமுறை பிரகாரம் பெண்ணை அல்லது ஒரு ஆணை தேர்வு செய்யாமல் இருந்ததும் நம்முடைய திருமண உறவுகளில் நாம் பின்பற்ற வேண்டிய நடைமுறைகளை பின்பற்ற தவறியதும் தான் காரணமே தவிர திருமணத்தால் ஏற்பட்ட பிரச்சனை அல்ல என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனால தான் சொல்லலாம் சொல்லுவாங்க இப்ப திருமணம் முடிக்கின்றோம் நாம் திருமணம் முடிக்கின்றோம் அல்லது நமது பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் முடிக்கின்றோம் எப்படிப்பட்ட ஒரு மன மகளை பார்க்க வேண்டும் அல்லது நம் பெண் பிள்ளைகளுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு மன மகனை தேர்வு செய்ய வேண்டும் தேர்வில் தான் எண்ணற்ற பிரச்சனைகளே ஏற்படுகிறது இன்று நம்முடைய பார்வைக்கு அடிப்படையாக தெரிந்ததெல்லாம் காசு பணம் பணம் நிறைய இருக்கிறதா அவர்களுக்கு சொத்து சுகங்கள் இருக்கிறதா பங்களாவோடு இருக்கிறார்களா ஒற்றை பெண் மட்டுமே இருக்கிறாளா இப்பொழுது கௌரவமாக நாம் போவோம் எங்களுக்கு வரதட்சணை நான் வேண்டாம் எங்களுக்கு ஒன்றுமே தேவையில்லை எது வேண்டுமானாலும் கொடுங்க ஏன் எல்லாமே நமக்கு தான் வரப்போகிறது என்ற எண்ணத்தின் காரணமாக இருக்கலாம் இப்படி எங்கு பார்த்தாலும் பணம் 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 இதை அடிப்படையாக கொண்டு தேர்வு செய்யப்படுவதால் தான் திருமணங்களுடைய பிரச்சனைகள் அல்லாஹின் திருத்துவதர் சொல்லதான் சொல்லுவாங்க துன்கஹல் மர் அதுலி அர்பின் நான்கு காரணங்களுக்காக ஒரு பெண் மனமுடிக்கப்படலாம் நான்கு காரணத்துல ஒண்ணுக்காக ஒரு பெண்ணை த
சொல்லிவிட்டு சொல்லதான் சொன்னாங்க இறையச்சமும் மார்க்கப்பற்றும் இல்ல சாலிஹான பெண்ணை திருமணம் முடித்து வாழ்க்கையில் வெற்றி அடைந்து கொள்ளுங்கள் என்றும் சொல்லதான் சொன்னாங்க 